যে আমরা এতক্ষণ শিখলাম সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন তো এখন দেখব অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন মানে হলো কি যে যে কোনো রিঅ্যাকশনে অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাকশন তো অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাকশন সেই অক্সিজেনগুলো পাবো কি করে উই নিড সাম অক্সিডাইজিং এজেন্টস লাইক অ্যাস পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট অথবা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এরকম সাথে কিছু অ্যাসিড এরকম কোনো রিয়েজেন্ট অ্যাড করে আমরা অক্সিডাইজিং এজেন্ট তৈরি করব সেই অক্সিডাইজিং এজেন্ট থেকে আমাদের মেইন হলো যে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন তৈরি করা তাহলে সেই ন্যাসেন্ট অক্সিজেনটা হয় কি যে আসলে অনেক বেশি পাওয়ারফুল অক্সিজেন যেটা সহজেই অন্য কোনো রিয়াকশন মানে রিয়াক্টেন্টকে অক্সিডাইজ করতে পারে তাহলে আমরা দেখি যে আসলে অ্যালকাইন্সের সাবস্টিটা মানে অক্সিডাইজ করলে কি হয় তবে তার আগে আমরা একটু দেখে নিব লাস্ট কোনো ক্লাসে আমি পড়াইছিলাম যে অ্যালকিনের সাবস্টি এই সরি অক্সিডেশন রিয়াকশন তাহলে সেগুলো একটু রিমাইন্ড করি দেখো অক্সিডেশন অফ অ্যালকিনস বাই পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটকে যদি আমরা অক্সিডাইজ করি যে অ্যালকিন সরি পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়ে যদি অ্যালকিনকে অক্সিডাইজ করি তাহলে দেখো কি হয় এটা একটা অ্যালকিন এই অ্যালকিনটা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট অ্যাকুয়াস কোল সলিউশনে যদি পার্পল সলিউশন থাকে এই পার্পল সলিউশনটা তখন কি হচ্ছে এই যে কে যেন প্রশ্ন করছিল গ্লাইকল তাহলে এই যে দেখো এই যে মিশারটা অক্সিজেন সরি হাইড্রোক্সাইড দুইটা হাইড্রোক্সাইড এখানে আসে তাহলে দুইটা হাই সাবস্টিটিউট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা সি এস টু ও এস সি এস টু ও এস এইটা কি হচ্ছে এই যে এখানে আসলে তৈরি হচ্ছে কি একটা ন্যাসেন্ট অক্সিজেন তাহলে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন তৈরি হলে সেক্ষেত্রে এই যে সি এস টু সি এস টু আর এখানে আছে কি আমাদের যে সি এস টু যা ছিল তারপরে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন আর সাথে যে পটাশিয়াম অ্যাসিড ছিল সেই অ্যাসিডের থেকে হাইড্রোজেন আসবে সেই দুইটা এসে একসাথে ও এস ফর্ম করবে তাহলে এইটা বার্ন করলে দ্যাট মিন্স ন্যাসেন্ট অক্সিজেন এই যে অ্যালকিনের সাথে বিক্রিয়া করে আমরা পাচ্ছি গ্লাইকল আর এখানে আমরা বলেছিলাম এটা একটা স্পেশাল টেস্ট অফ আনসেসুরেশন আনসেসুরেশনটা মানে কি কার্বন কার্বন ডাবল বন বা ট্রিপল বন আছে কি না সেটাকে কনফার্ম করার জন্য আমরা এই ধরনের টেস্ট ইউজ করতে পারি কারণ এইখানে দেখা যাচ্ছে কি যে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের সলিউশনের কালারটা ছিল পার্পেল সলিউশন এই পার্পেল সলিউশন যখন আনসেসুরেটেড কোনো কম্পাউন্ডের সাথে বিক্রিয়া করে তখন কি তৈরি করে ম্যাঙ্গানিস ডাইঅক্সাইডের ব্ল্যাক সলিড তাহলে যদি কোনো একটা রিয়াকশনে আমরা এরকম পাই কোনো একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড অথবা কোনো একটা আনসেসুরেটেড বা স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড সেখানে নিয়ে যদি আমরা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের দিয়ে অক্সিডাইজ করি তাহলে পার্পল সলিউশনটা যদি ব্ল্যাক সলিডে কনভার্ট হয় তাহলে তোমরা সেখানে বলতে পারবো যে দেয়ার ইজ এ আনসেসুরেশন প্রেজেন্ট তাহলে আনসেসুরেশনটা থাকলে দেন ইউ ক্যান কনফার্ম আইদার ইট ইজ এ ডাবল বন অর ট্রিপল বন তো নর্মালি কি করবে এই যে বেয়ার টেস্ট যেটা বলেছিলাম এই বেয়ার টেস্ট কিন্তু সব ধরনের আনসেসুরেটেড কম্পাউন্ড দেবে সে ডাবল বন্ড হোক অথবা ট্রিপল বন্ড হোক তো সেই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের দিয়ে যখন আমরা অক্সিডাইজ করব আনসেসুরেটেড কম্পাউন্ড আইদার অ্যালকাইন অর অ্যালকাইন দেন উই ক্যান গেট ম্যাঙ্গানিস ডাইঅক্সাইড অ্যাজ এ ব্ল্যাক সলিড সো বাই অবজারভিং দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কালার অফ দ্য রিয়াকশনস যে রিয়াকশনের যে কালার চেঞ্জটা হচ্ছে তার দেখেই আমরা বলতে পারবো যে আসলে এখানে আনসার সলিউশন আছে কি না তো আর একটু যদি আমরা করি এটা ছিল একটু পার্পেল সলিউশন এবং কোল্ড এটা মাইল্ড অক্সিডাইজিং তাহলে মাইল্ড অক্সিডাইজিং মানে খুব অল্প পরিমাণে অক্সিডাইজ হচ্ছে যদি আমরা মানে হাইলি অক্সিডাইজ করি আরও বেশি ওয়ার্ম সলিউশন নেই দেখো পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট অ্যালকোহলিক এবং ওয়ার্ম সলিউশন তাহলে কিন্তু সরাসরি এই যে অ্যালকিনটা আছে এই অ্যালকিনটা সরাসরি কি হবে অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যাবে এখানে তৈরি হয়েছে অ্যালকোহল পরবর্তীতে এটা অ্যালক মানে অ্যাসিড তৈরি হয়ে যাবে এখন আমরা যেটা দেখাবো আমাদের এই যে অ্যালকাইনগুলো অ্যালকাইনগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি এই যে ওয়ার্ম বা ইসের সাথে অ্যালকোহলের সাথে অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড ফর্ম করে দ্য অক্সিডাইজিং এজেন্টস দ্যাট আর এফেক্টিভ অ্যাগেন্স্ট কার্বন কার্বন ডাবল বন আর ইউজুয়ালি ইফেক্টিভ অ্যাগেন্স্ট কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড অলসো এই যে আমরা অক্সিডেশনটা বলছি যে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কন্টেনিং যে অ্যালকিনগুলো আছে এইগুলোর জন্য আমরা যে অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইউজ করি কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের জন্যও কিন্তু একই ধরনের অক্সিডাইজিং ইউজ করা যাবে বাট একটু সমস্যা আছে হাউ বার দ্য ট্রিপল বন্ড ইজ লেস রেসপন্সিভ ওয়িং টু দ্য টু ইটস ইলেকট্রন বিং মোর ফার্ম ফেমিলি হেল্প বাই দ্য কার্বন নিউক্লিয়াই 
মানে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডটা আমরা যখন ওই যে রিঅ্যাক্টিভিটি শুরু করেছিলাম কালকের ক্লাস লাস্ট ক্লাসে যখন আমরা রিঅ্যাক্টিভিটি শুরু করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড থাকার কারণে মনে হতে পারে যে দিস কম্পাউন্ডস আর মোর রিঅ্যাক্টিভ কম্পেয়ার টু অ্যালকিন বাট নট রিয়ালি সো সেটা কিন্তু এখান থেকেও বলতে পারো যে পাই বন্ড এটা বেশি এ করা থাকার কারণে স্টাবেল থাকার কারণে যে ট্রিপল বন্ড থাকার কারণে এটা একটু বেশি স্টাবেল হওয়ার কারণে এটা অক্সিডাইজিং এজেন্টদের প্রতি এতটা মানে ফ্যান্সি না এতটা সহজে বিক্রিয়াটা হয় না তো তারপরেও এটা অক্সিডাইজ করা যাবে তো দেখো সেটা কিভাবে হয় ডিগ্রেডেশন উইথ পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এটা ডিগ্রেডেশন করে যাবে মানে যে এই যে আমরা এখানে দেখাইছিলাম সরি এটা এই যে অ্যালকিনটা এইটা অ্যালকিনটা সরাসরি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট যখন ওয়ার্ম কন্ডিশনে তাহলে সেটা তখন কি হয় অ্যাসিড ফর্ম করে সিমিলারলি দ্য অক্সিডেশন অফ অ্যালকাইন উইথ অ্যালকালাইন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ক্লিপস দ্য মলিকুল অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য ট্রিপল বন্ড এই যে ট্রিপল বন্ডের যে পজিশনটা আছে এই ট্রিপল বন্ডের পজিশনটাই ওটা কি করবে ভেঙে দেবে তাহলে অক্সিডেশন আমি পরবর্তীতে আরও ওই দেখাবো ওজন অ্যালাইসিস বিক্রিয়া দেখাবো সেখানে দেখাবো যে আসলে ট্রিপল বন্ডটা বা বন্ডটা কোন জায়গাটায় ভেঙে যায় তো এখানে বলা আছে কি যে দ্য অক্সিডেশন অফ অ্যালকাইনস উইথ অ্যালকালাইন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ইউজ করা হয়েছে তাহলে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট হলো অ্যালকালাইন সলিউশন তাহলে অ্যালকালাইন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট সলিউশন ক্লিপস দ্য মলিকুল অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য ট্রিপল বন্ড তাহলে ট্রিপল বন্ডটা কোন জায়গা আছে এইখানে এই কম্পাউন্ডের জন্য এইখানে আছে তাহলে এই ট্রিপল বন্ডটা ভেঙে যদি যায় তাহলে এই পাশে আছে সি এইচ আর এই পাশে আছে আর সি তাহলে আর সি আর এই অক্সিজেন আছে এই অক্সিজেনের সাথে তখন কি হবে আর সি ডাবল ও এইস আর সি ডাবল ও এইস আর বাকি যেটা একটা কার্বন তৈরি হচ্ছে তাই না এই কার্বনটা তখন কি হবে এই কার্বনটা কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করবে একইভাবে যদি আমরা নন টার্মিনাল হাইড্রোকার্বন অথবা নন টার্মিনাল অ্যালকাইন নেই তাহলে কি হবে এই বনটা এখানে ভেঙে যাবে তো এখানে যদি ভেঙে যায় তাহলে এক সাইডে থাকলো এই পার্টটা আর এক সাইডে থাকলো এইটা তাহলে এই পার্টটা নিয়ে একটা অ্যাসিড তৈরি করবে আর এই পার্টটা নিয়ে আর একটা অ্যাসিড তৈরি করবে তাহলে এখানে দেখো আর সি ও ও এইস এই যে এটা যেমন তৈরি হয়েছিল এটা যেমন তৈরি হয়েছিল এখানে আর সি ও ও এইস দেখো আর সি ও ও এইস আর এই পার্টটা এই রাইট সাইডের যে পার্টটা আছে আর প্রাইম সি ও ও আর এইস তাহলে সেরকম করে হচ্ছে যে যখন আমরা এটাকে অক্সিডাইজ করছি যে অ্যালকাইনকে টার্মিনাল অর নন টার্মিনাল অ্যালকাইন যখন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং অ্যাসিডের রেপ্রেজেন্টে আর কি পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট অ্যালকোহলিক অ্যালকালাইন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের সাথে বিক্রিয়া করছে তখন কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের পজিশন বরাবর ওটা ভেঙে যাচ্ছে বা ডিকম্পোজ করছে ভেঙে গিয়ে তখন দুইটা আলাদা কম্পাউন্ড আইদার এটা কখন যদি আমাদের টার্মিনাল হয় টার্মিনাল হলে সেক্ষেত্রে আর আর একটা অ্যাসিড ফর্ম করার কোনো সুযোগ নাই কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের ইসের ঘাটতি থাকবে যে এই যে যে অক্সিজেন হচ্ছে এই কার্বন একটা কার্বন তখন তৈরি হচ্ছে সেটা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করছে আর এইখানে এটা থেকে আর একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে তাহলে এইখানে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এসে এখানে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তাহলে এইখানে দেখলাম কি এই দুইটা প্রোডাক্ট কিন্তু সেম আর এইখানে একটা আর একটা আর প্রাইম থাকার কারণে সেই আর প্রাইম সহ আর একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এখানে তাহলে টার্মিনাল এবং নন টার্মিনাল দুইটা কিন্তু দুই ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করছে একটা হলো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড আর নন টার্মিনালটা দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মিক্সার তাহলে আমরা যদি নন টার্মিনাল হাইড্রোকার্বন নেই বা অ্যালকাইন নেই তাহলে আমরা পাবো কি একটা মিক্সার অ্যাসিড এখন দেখব ওজোনোলাইসিস ওজোনোলাইসিস আমরা অ্যালকিনের জন্য পড়েছিলাম একই রকম বিক্রিয়া ইন কন্ট্রাস টু অ্যালকিনস অ্যালকাইনস রিয়াক্ট স্লোলি উইথ ওজন টু প্রডিউস ওজোনাইট একই একই রকমের কারণ যে আসলে কেন এটা স্লো হচ্ছে স্লো হচ্ছে যে পাই বন্ডটা অনেক বেশি স্টেবল থাকে যে অ্যালকাইনের মধ্যে কারণ পাই বন্ডে যে ইসার মধ্যে কার্বন কার্বনের মধ্যে এই যে ইলেকট্রনটা অনেক বেশি স্টেবল এবং এই কারণে রিয়াক্টিভিটিটা একটু স্লো কম্পেয়ার টু অ্যালকিনস তাহলে কি ফর্ম করে প্রথমে এই টার্মিনাল অ্যালকাইন এটা ওজনের সাথে বিক্রিয়া করে এই রকম একটা সাইক্লিক কম্পাউন্ড তৈরি করছে যেটার নাম আমরা বলি ওজোনাইট তাহলে এই ওজোনাইট এখন এই ওজোনাইটটা যখন হাইড্রোলাইসিস হয় দিস ওজোনাইটস অন ডিকম্পোজিশন উইথ ওয়াটার ইল কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস 
তাহলে দেখো এই যে যে একটা টার্মিনাল অ্যালকাইন নেছি এই টার্মিনাল অ্যালকাইন থেকে আমরা প্রথমে পাচ্ছি একটা ওজোনাইট কম্পাউন্ড এই ওজোনাইট কম্পাউন্ডকে যখন হাইড্রোলাইসিস করা হবে তখন কি পাবে কন কি ফর্ম করবে জাস্ট এই দেখো আমি যে রেড লাইনটা দেখি এই এই রেড লাইন বরাবর যদি ডিকম্পোজ করো ভেঙে দাও এই সাইডে এক পার্ট এই সাইডে আর একটা পার্ট তাহলে এই সাইডটা কি দেখা যাচ্ছে আর সি ও তাহলে আমরা নিচ্ছি কি ওয়াটার তাহলে ওয়াটারের সাথে এটা বিক্রিয়া করবে তাহলে ওয়াটারের আর সি ও আর একটা ওয়েস আর একটা ওয়েস তাই ওয়াটার থেকে একটা ওয়েস আসবে আর ওয়াটার থেকে একটা ওয়েস চলে গেলে বাকি থাকে হাইড্রোজেন তাহলে এই পার্টটা একটা হাইড্রোজেন দিয়ে দাও সি ও ও এইস তাহলে দেখো এই যে তাহলে এই রকম করে এই ও এই হাইড্রোজেনটা তো আসেই তাহলে এই সি ও ও এইস তাহলে এই পার্টটা এই যে একটা তাহলে এই পার্টটা এরকম করে একটা অ্যাসিড তৈরি করলো আর সি ও ও এইস এটা এটা একটা অ্যাসিড আর এটা আর একটা অ্যাসিড তাহলে কোন জায়গায় ডিকম্পোজ হচ্ছে এইটা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো এই যে আমি যে রেড লাইনটা দিছি এই লাইনটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে সহজেই তোমরা কোন কোন প্রোডাক্ট পাবা সেটা কিন্তু ইজিলি মনে রাখতে পারবা সেটা কিভাবে দেখো যদি আমরা অন্য ধরনের একটা অ্যালকাইন নেই এটাও একটা টার্মিনাল তাহলে স্পেসিফিক এক্সাম্পল প্রোপাইন তো প্রোপাইন নিচ্ছি যদি প্রোপাইন অ্যাড করা হয় প্রোপাইনের সাথে যদি প্রোপাইনকে যদি ওজোনাইলাইস ওজোনালাইসিস করা হয় তাহলে এই যে একটা কম্পাউন্ড তৈরি করলো ওজোনাইট প্রোপেন প্রোপা ওজোনাইট মানে কি তাহলে এই যে কার্বন কার্বন বনটা যা আছে তাহলে এই বরাবর ভেঙে গেলে তাহলে সি এইচ থ্রি সি ও আর একটা এখান থেকে ও এইচ আসবে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইস তাহলে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইস এটা একটা হইলো আর এই পাশে এই হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন কার্বন অক্সিজেন অক্সিজেন আর এই ওয়াটার থেকে আর একটা হাইড্রোজেন তাহলে হাইড্রোজেন কার্বন অক্সিজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন তাহলে সেটা হচ্ছে এই যে একটা ফর্মিক অ্যাসিড তাহলে ফর্মিক অ্যাসিড আর হলো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এখন যদি তুমি আরও বড় কোনো অ্যাসিড নাও কম্পাউন্ড নাও ঠিক একইভাবে এই কার্বন কার্বন ট্রিপল বনটা যে জায়গায় ছিল সেই ট্রিপল বনটা এইখানে যে বনটা ফর্ম করছে এই বরাবর এবং আমি যে রেড লাইনটা মার্ক করছি এটা এভাবেও দিতে পারো অথবা যদি ঘুরাইয়া এভাবে দাও তাতেও কিন্তু সম্ভব একই জিনিসেই দাঁড়াবে তো সেটা আমি একভাবে দেখাইছি যাতে তোমাদের যে একটা জিনিস মনে রাখতে সুবিধা হবে একটা মনে রাখলে অটোমেটিক্যালি আর একটা মনে চলে আসবে তো এই জন্য আমি এরকম করে দেখাইছি সবগুলো একইভাবে তো এইখানে দেখো যে ওজোনালাইসিস করলে আমরা অ্যালকাইনকে ওজোনালাইসিস করলে প্রথমে একটা ওজোনাইট কম্পাউন্ড পাবো এই ওজোনাইট কম্পাউন্ডকে হাইড্রোলাইসিস করলে আমরা কার্বক্সেলিক অ্যাসিড পাবো তবে সেটা অবশ্যই কি হবে মিক্সার অফ কার্বক্সেলিক অ্যাসিড দুইটা যে এই এই অ্যাসিটিলিন যদি নেই অ্যাসিটিলিন নিলে কিন্তু তুমি দুইটাই অ্যাসিড পাবা ফর্মিক অ্যাসিড পাবা দেখো কারণ এইখানে এই হাইড্রোজেন এখানে ভাঙো এখানে ভাঙলে অথবা এখানে আসা যদি ভাঙে তাহলে এখানে আসা ভাঙলে এইখানেও যে পার্ট এইখানেও ঠিক একই জিনিস তাহলে এটার সাথে যুক্ত হচ্ছে ওয়েস আর এটার সাথে যুক্ত হচ্ছে হাইড্রোজেন তাহলে এই পার্টটা দিয়েও একটা অ্যাসিড তৈরি করছে সেটার নাম ফর্মিক অ্যাসিড এই পার্টটা থেকে যে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে সেটাও ফর্মিক অ্যাসিড তাহলে এটাও একটা ফর্মিক অ্যাসিড এটাও একটা ফর্মিক অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিটিলিনকে যদি হাইড্রোলাইসিস করা হয় মানে ওজন আইসিস করে হাইড্রোলাইসিস করা হয় দেন ইউ উইল গেট টু মলিকুলস অফ ফর্মিক অ্যাসিড আর বাকি যে কোনো আছে মানে অ্যালকাইন সবগুলোকে ই করলে মিক্সার অফ টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ কার্বক্সিক লেগ অ্যাসিড পাওয়া যাবে 